der Vater. Danke für diesen Morgen. Und dass du uns aufgeweckt hast. Und dass wir jetzt studieren können. Ohne dich deine Wahrheit nicht verstehen können, bitten wir dich, dass du uns Verständnis schenkst. Dass du uns durch deinen Geist leitest. Und dass die Engel uns ähm, halten, festhalten. Und dass Satan nicht reinkommen kann. Und wir bitten, dass du uns segnest und ihn zuschauen. In Jesu Namen. Okay, um, this morning what I want to do is I want to bring some um, bring some factual things together to help us to understand things that we might not see clearly. Also heute Morgen möchte ich ein paar, soll ich mal, Fakten zusammenbringen, die uns dann helfen, andere Dinge klarer zu sehen, die wir vielleicht noch nicht so klar sehen. And, and one thing that I, I've learned to understand is that you always have to have an open mind. Und eine Sache, die ich gelernt habe zu verstehen, ist, dass wir immer einen offenen Verstand brauchen. As soon as you think you know something, you have to think that you know nothing at all. This is a golden rule. Sobald du denkst, dass du bereits etwas verstehst, musst du immer wissen, vielleicht verstehst du noch gar nichts. Das ist eine goldene Regel. Right, because the Bible is constantly opening, constantly helping us to see things that we hadn't considered. Eine Bibel, die hilft uns beständig Dinge zu sehen. Dinge, die wir bereits noch nicht verstanden haben. Okay, so, got these two fractals here, right? The, the, obviously the bigger one and then the smaller one underneath. Wir haben hier diese zwei Fraktale, einmal das größere und das kleine Region. Okay, so, in the, the bigger fractal, right, when you take Millerite history, you've got 1798 here, and August the 11th, 1840. Also wenn wir jetzt hier das größere Fraktal 1798 bis zum 11. August, wenn wir die Miller-Linie draufsetzen. Okay, so here, here is our key that we are working from, this experience, right? Und das ist sozusagen der Schlüssel, mit dem wir arbeiten können, das ist diese Erfahrung hier. Okay, and in this history, because Millerite history is to repeat, a, a short period just before the end, right, you got this experience that took place represented by these 10 days. In der Miller-Geschichte, kurz vor dem, wo das eingetreten ist, hatten wir diese zehn Tage. Now, for, for weeks we've been building uh, different aspects on these two lines, right? Und für Wochen haben wir verschiedene Aspekte auf diesen beiden Linien aufgebaut. And we've been showing that when you take the seals, right, you put the first four seals, fifth seal, the sixth seal marks the shaking of the heavens and the earth. Right? Wenn wir die Siegel markieren, haben wir die ersten vier, fünfte und sechste Siegel markiert, die Erschütterung des Himmels und der Erde. Und das sind die zwei Sonntagsgesetzkrisen. Und in der kleineren Fraktion haben wir diese zwei Zeiten der Trouble, die parallel right, diese zwei Sonntagsgesetzkrisen sind. Und dieses kleine Fraktal ist eine Parallele zu diesen beiden Sonntagsgesetzen. Und wenn du in der kleineren Fraktion von Luke 21 marks the shaking of the heavens and the earth here, right? Und im kleineren Fraktal Lukas 21 markiert das ja hier die Erschütterung des Himmels und der Erde. And this experience from here to here is, a, is our final test, right? Und diese Erfahrung von hier bis hier ist unser finaler Test. This experience, right, is, 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 is going to be a, a more trying experience than this experience. Und diese Erfahrung hier wird eine prüfendere Erfahrungen werden als diese Erfahrung hier. Just like the, this second Sunday law is going to be more trying than the first Sunday law. Right? Genauso wie das zweite Sonntagsgesetz vom Schweregrad größer sein wird als der, das erste. Okay, but we know, right, that this, this experience here, which typifies the close of probation. Wir wissen aber diese Erfahrung hier, die, die ähm, das Ende der Gnadenzeit vorausschattet. Is also being experienced here. This is also the shaking of the heavens and earth, marking the close of probation. Right? Auch hier erfahren, denn das ist auch die Schüttung des Himmels und der Erde und markiert das Ende der Gnade. Because this final review here, right, is parallel to this final review here. Right? Same, same experience. Die finale Untersuchung dort ist auch diese finale Untersuchung hier. Selbe Erfahrung. 
Okay, so at this point here, a prediction was made. Something was put in writing, right? Also an diesem Punkt wurde eine Vorhersage gemacht. Hier wurde etwas verschriftlicht. And it brought them into a trying experience. Und das hat sie in eine, eine Prüfungserfahrung gebracht. Okay, and um, if you, when you read about that history, the Millerites were terrified in case it wasn't right. Und wenn du die Miller-Geschichte äh, dir anschaust, die Millerriten, die sind wirklich voller Furcht gewesen, dass das nicht eintreten würde. Und wir wissen ja diese, in dieser Vision, dass es letztendlich dieses Licht und dann das überaus helle Licht gab. Now, what you can know for sure is that this point here, when he got this, it was light, right? Eine Sache, die wir sicher sein können, ist, dass als Litsch hier diesen Tag auch verstanden hat, das war Licht. And this point right here, it's recorded as the exceeding bright and glorious light. Right? Und dieser Punkt hier ist ja als dieses überaus helle Licht dann markiert. Okay, so if you just want to follow the pattern, even though we're open to, to see things better, right? You have to have a similar experience here, right? Das muss er folgen, verfolgen, dann müssen wir eine ähnliche Erfahrung auch hier haben. Now, we know that on this line, when you take the whole fractal, this whole experience here, from here to here, is marked by the number 10, right? Und wenn wir dieses Fraktal anschauen, die gesamte Erfahrung von hier bis zum Ende sind auch, ist auch dargestellt durch die Zahl 10. Yes? And what I want us to understand is that this little experience here is just a smaller version of what you're going through here. Und als ich verstehen lassen möchte, dass diese kleine Erfahrung hier ist einfach nur eine kleinere Version von dem, was wir hier durchleben müssen. Okay. Now, when you take these, when you take the, the final review and you follow with midnight, you have basically whatever experience is being manifested here is being experienced here also. Two different points in time, but it's the same experience. Also letztendlich, ähm, was immer auch hier markiert ist, die Erfahrung, durch die wir hier durchgehen müssen, ist auch dann hier dargestellt. Okay. Zwei unterschiedliche Zeitpunkte, aber es ist letztendlich eine parallele Erfahrung. Now, last night Lawrence was laying out some of these experiences of these different prophets, right? Und gestern Abend haben wir uns einige dieser Erfahrungen der verschiedenen Propheten angeschaut. Okay, so, I want to place them that and want to show that some of them are marking this experience and some of them are marking this experience but they're both the same experience. Und ich möchte jetzt zeigen, dass einige von den Propheten diese Erfahrung hier beschreiben und andere diese Erfahrung beschreiben, aber sie sind in dem Sinne eine und dieselbe Erfahrung, weil sie parallel stehen. So, Sister White says the experience of Isaiah and Ezekiel they are to be prayerfully studied together, right? Einmal sagt er zum Beispiel die Erfahrung von Jesaja und Ezekiel, die sollen gebetserfüllt gemeinsam studiert werden. They're the same experience. Und dieselbe Erfahrung. But it doesn't mean that at the same point in time, right? Aber es bedeutet trotzdem nicht, dass sie unbedingt am selben Zeitpunkt sein müssen. But for a start off, right? Isaiah, when that, that door opened, right? It tells us very clearly that it's the investigative judgment of the living. Zum Beispiel bei Jesaja, als die, sich die Tür geöffnet hat, da sagt Ellen White sehr deutlich, das ist das Untersuchungsgericht an den Lebenden. So, if we're going to follow that, as the investigative judgment of the living, where would his experience be? Wenn wir das äh, weiter nachfolgen, wo würde folglich Jesajas Erfahrung sein? Would it be this one or this one? Würde, würde es dieses oder dieses sein? So, so, okay, so Margaret, this is the investigative judgment of the living. Also, wenn man das hier platzieren würde, wäre das hier das Untersuchungsgericht no, no. an den Leben. The experience Nein. is this little thing right here. So, I'm saying here, is it this one or this one? Also, ist Jesaja hier oder hier platziert? So it has to be in the top one, because this, if we, if we take this and bring it down here, this is the investigative judgment of the living, right? oben platziert sein, denn ja, wenn wir das ja hier runternehmen würden, wäre das ja dann hier das Untersuchungsgericht an den Lebenden. So, okay, so, 
the, if, if, we, if we take that then, right, we would have this, uh, I'm not going to write it on it, but I, Isaiah would be in the holy, 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 and the whole earth is full of the glory, right? Heilig, 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 und die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. This is the Miller says the glorious manifestation of the power of God, right? Miller Geschichte, die herrliche Manifestation der Macht Gottes. Which angel marks the glorious manifestation of the power of God? Und welcher Engel markiert die herrliche Manifestation der Macht Gottes? The Revelation 18. Right? And Sister White parallels the angel of Revelation 18 with the angel of Revelation 10, right? Ellen White vergleicht diesen Engel aus Offenbarung 10 mit Offenbarung 18. When those great buildings in New York come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled, right? Diese großen Gebäude aus äh, New York herniederkommen werden und wird Offenbarung 18, 1 bis 3 sich erfüllen. So you can be sure that if it's in the investigative judgment, it's this right at the end here, this experience that Isaiah's have it, right? Deswegen, um, wenn das im Untersuchungsgericht ist, dann ist es hier am Ende, wo Jesaja seine Erfahrung dann hat. Okay, so das Untersuchungsgericht. He's, he's having the, the Mara vision right at the end. He's having Christ revealed to him and it brings him to have this experience, right? Also er hat die Mara vision ganz am Ende uh, Christus offenbart sich ihm und er hat dann diese Erfahrung. So, let's now go to Joshua, right? Lass uns jetzt Joshua anschauen. Now, um, Joshua, right, was afflicting his soul, right? Joshua hat seine Seele ähm, gepeinigt. And if you don't give me this quote last night, the parallels the experience of Joshua with the experience of um, Daniel, right? This these three weeks, right? Also, and uh, Fyodor had yesterday this Zitat posted for Ellen White, the Erfahrung von Joshua, mit den drei Wochen von Daniel vergleicht, wo er gefastet hat. Okay, now if we just put on here the line of uh, Cyrus, right? So here you have the three decrees, right? You have Cyrus, Darius, and Artaxerxes, right? Und wenn wir jetzt Kyros, Darius und Ataxerxes hier drauflegen würden, die Linie von den drei Dekreten. Okay. So, this is marking where Christ comes in. It's a parallel to August 11th, 1840. Und markiert right? das hier, wo Christus hier niederkommt, das ist eine Parallele zum 11. August 1840. Okay, so we, but we know that the three weeks where Daniel was fasted is, is from this point, right? Wir wissen, dass die drei Wochen, wo Daniel gefasst hat, beginnt hier. So, you've got this experience, right? This one, two, three weeks, and it brings them to the end where he has this experience, right? Also, er hat diese drei Wochen Fasten und das bringt ihn zum Ende, wo er diese Erfahrung hat. Now, right at the end of that experience, when, you have, when he has these three touches, right? That's why I'm making this argument. These three touches, which would be the holy, 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 right? Also, diese drei Berührungen wären dieses heilig, heilig, heilig. Um, what, 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 does, what does Gabriel then do to, for Daniel? Was macht Gabriel dann mit Daniel? No, one, once. Oh. Okay, so what's, what's he giving him? A revelation. A revelation, right? Und dann diese Offenbarung. And it's really easy, just you can go to the Spirit of Prophecy and just you can compare the Bible, that the revelation given to, to Daniel is the exact same revelation that's given to John, right? And uh, an sich klar zu sehen, dass die Offenbarung, die dem Daniel gegeben worden ist, dieselbe Offenbarung, die auch dem Johannes gegeben wurde. Okay, and we know that John is standing here on August 11th, 1840, right? Wir wissen, dass Johannes hier am Which is also 1798. Was auch 1798 These two parallels, right? Okay, so the point that I want to make is John and Daniel are both standing here and they are having the revelation. Johannes und Daniel hier beide stehen und sie haben diese Offenbarung. Okay, and so the, 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 they get brought down through this final trial, which is this last test, right? Sie werden durch diesen finale Prüfung durchgebracht, was dieser finale Test ist. 
and they're faithful through the test, and right at the end, the Lord reveals himself to them, right? And once they see Christ and they have this touch of love, they can now understand those things that were, were, were impossible for them to understand before. Right? Also, sobald sie durch den Test treu gegangen sind, haben sie am Ende diese finale Berührung und sie kriegen dann eine Offenbarung. And if you go to Zechariah, Joshua is also in the investigative judgment of the living, right? Und wenn du zu Zechariah gehst, ist Joshua auch im Untersuchungsgericht an den Lebenden. Right? And he gets to the end and he has this experience. These three things happen to him, right? Und am Ende hat er diese Erfahrung, diese drei Sachen passieren dann mit ihm. Now, I also, I, I, I also don't know how to answer the question about the order of those three things, but that's neither here nor there, right? Also ich habe jetzt auch nicht die Antwort auf die um, Ordnung dieser Dinge, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Because when you, when you come to all of those uh, different experiences, right, I mean, if you just, they all see Christ, right? Alle sehen letztendlich Christus. And they, they're all humbled in the dust and they all have their sins blotted out. Alle werden in Staub gedemütigt und alle, allen werden die Sünden ausgetilgt. But some of them are illustrated in different ways, right? Und einige von ihnen werden unterschiedlich dargestellt. And I think that it, the, half the time the problem is our, is our narrow-mindedness, right? We, we want to have these Thing. We want to link this one with this one, which is, which is not a not not a not a wrong thought to do, right? Aber manchmal haben wir das Problem mit sozusagen zu engstirnigen Denken. Wir wollen dieses eine mit dem anderen irgendwie verknüpfen, und das ist ja an sich auch nicht unbedingt immer falsch, das zu tun. But Isaiah 55 says, my thoughts are not your thoughts. Aber Jesaja 55 sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. And Miller's rule says, you must bring all the evidence together and then when you can prove your theory without a contradiction then you know you have the truth right uh, Miller's Regel gesagt wir sollen alles zusammenbringen und wenn du deine Theorie ohne Widerspruch formulieren kannst dann weißt du dass du die Wahrheit hast Okay so what i want to suggest is that the experience of Joshua and the experience of Daniel leads them both down to this point that they have at the, the end this Things that they go through. Also, was ich vorschlagen möchte, ist, dass letztendlich die Erfahrung von Daniel und Josua, die führte ich hier zum Ende, so dass sie dann hier diese Erfahrung hier haben. Just a question, I mean, so, you want to make the three times holy, now the three changes in Joshua. Oh. I, I, all I'm doing is, at this first, I'm not, I'm not making them anything, right? I'm just bringing the evidence together. That in this sense, right, you, you would agree that Joshua's experience is the experience of the investigative judgment of the living. Right? Yes. Mm -hmm. So that's, that's the same as Daniel's experience, and Sister White parallels them, right? Mm -hmm. So we know that, the, that it, this experience, right, is something that's happening r r right at the end, mm -hmm. right? Okay, so when you take the three weeks, it leads you down to the end. If you take the experience of Joshua, it's right at the end where he has this thing. And that's all I'm doing. I'm putting him there. What we do with those two things, maybe there's something we have to understand about it. But I'm just saying that those... Um, no, I just want to make, make sure because, I mean, at the moment at least I cannot agree. I, I can't, look, oh. I, 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 let's not go there. You're going to make arguments now. There's no need to make arguments, right? We are... I, I didn't make arguments about your thing yesterday. I didn't agree, but I, but I made some points. And you also could look at it and say, yeah, I, I don't understand that either. And I got no problem, right? So we are, we are putting down facts. This was the point I made this morning, right? Let's look at facts and leave the things that we don't understand, right? So let's just do that and let's not make any arguments. No, but I mean, I also want to make a fact that in a sense, the three touches or the three changes in Joshua with the blotting out of the sins. Uh, okay, so that doesn't matter. And I also, that's the point I made a minute ago, uh, I don't understand that either. But that's neither here nor there. Joshua and Daniel are going from this point, and that's not this experience. Right? So you, you can't take this too and parallel it with this. That's what I'm saying. That's false. That, that's a fact. And also, that when you get to the end of Daniel's experience, he has the, the revelation. And Sister White says very clearly, 
and you can do it from the Bible, that the revelation of Daniel and the revelation of John are both the same thing. So the end and the beginning, I'm just putting them in the right place, right? These are facts, right? So I'm sticking with facts, the things that I don't understand, that we can deal with those later, I mean, right? These other things are also facts, so... I, I, okay, but hear what I'm saying. I don't understand it, right? I'm taking the definite beginning point and the definite end point. This bit we'll deal with later, right? I can't make that any clearer. Yes, no, no, my point is only that you already place it here. Okay, so. it has to be there somehow, right? I don't understand what it means, right? So I can't do anything else with that. I would be a liar if I want to fit it just to, to, to satisfy your mind. I'm not going to do that. I'm saying that that's a definite point and this revelation at the end is a definite point. And all their experiences are the same experience. What we don't understand about that, we'll deal with later, right? Can we just accept that for now? Okay, right? We have to really check our own hearts when we are dealing with this. Otherwise, we're not open to see things that we might not see. You, you want to translate some of that? Yes. I mean, uh, also, was my point was, is, <coughs> letztendlich, um, also hier sind ja die heilig, heilig, heilig haben wir eben gerade hingesetzt. Und meine Frage war, ob jetzt die, ob er dann die drei Veränderungen im Josua parallel setzen wollte mit heilig, heilig, heilig. Und ich habe jetzt keine endgültige Antwort irgendwie rausgehört, was er jetzt genau machen möchte. Aber er möchte einfach jetzt erstmal hier diese ganzen Erfahrungen hin platzieren und ähm, ja. und dann wollen wir die Dinge anschauen, die jetzt noch schwierig sind, zu verstehen. Okay, that, that's, uh, it's not what I said, but that's okay. You, you've made, I mean, uh, you, you've I, I, translated I, I, your, your point, what you wanted to make, right? But, yeah. that's, but that's okay, I, I'll live with that. Wait, go, no, go. because I didn't fully understand. You, you didn't say clearly I wanted to make this or not. So uh, I don't know your position at the moment. Lomas, let's not, why, why do we have to turn this into something negative? Why can't you just keep your mind open and let's lay those things out with no arguments and then we can discuss these things as we go through, right? It's, it's, not, it's not right when we can't do that, right? So let's move forward and put away our own preconceived ideas. That's the main thing that we need to look at here. So, um, also, now, I, I'm, I'm, I'm open on this point, but the, the thing about Job, right, um, it, 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 might be, it might be valid here uh, uh, about Job. Job is also, which test is he in here? Also, in, um, in which test is Job? It's, a, it's the second test, right? So and test. Which is this test, right? Was dieser test is. And he's, he's right at the end of his second test. Und er ist ganz am Ende seines zweiten Tests. So it's also here, right? So now here. Okay. So I've shown you, you've got all these people, they're all here having this same experience, right? Die ganzen Leute haben also hier am Ende jeweils ihre Erfahrung. Now, Lawrence made this argument last night, and I hadn't considered that before about uh, Job first of all was hearing and now he sees God, right? Also, gestern ist das Argument gemacht worden, dass hier zuerst Gottes Stimme hört und dann sieht er den Herrn am Ende. And, and, and he might be right about that, I have to consider that, but um, I'm just also open to, to the point that it's when he sees God that it's marking that experience, but I, I'm also open to see Israel. I just, I just don't fully understand that at this moment in time, right? Also, ich verstehe das noch nicht genau, Dass jetzt am Anfang oder am Ende ist, wo er Gott sieht. Okay, so the, the, the main thing that, that I think we have to understand is Ezekiel. Ezekiel is having the same experience, but pretty much he's the only one that's at this point. Right? Also Ezekiel hat auch dieselbe Erfahrung, aber er ist so ziemlich der Einzige, der wirklich diese Erfahrung hier hat. Im okay. Wahrsten Sinn. And th this is what's important that we, we have to see, that for, for instance, let me give you an example. Christ, right? So Christ gets baptized here, right? Also Christ wird hier getauft. So what what two points in Christ's experience has been brought together? 
Wenn ich hier zwei yeah. Punkte aus Christi Erfahrung werden hier zusammengebracht. Maybe that's a bit of a big question, but this this is the end, but it's also the beginning, right? Also, das der das Ende, aber auch der Anfang. So, what two experiences and Christ's experiences being brought together there? Welche Erfahrungen, welche zwei Erfahrungen werden hier in Christi Erfahrung zusammengebracht? What's his end experience? What's his beginning experience? Was ist uh, die Enderfahrung? Was ist die Anfangserfahrung? The baptism is his beginning experience, right? So die Taufe ist seine Anfangserfahrung. Okay, but the where, where he goes, he dies, rests, and resurrected is his end experience. Und wo er aber stirbt im Grab ruht und dann wieder aufersteht, das ist seine Enderfahrung. And where he dies, rests, and resurrected, that's the belly experience. Und wo er aber um, stirbt Gut und wieder aufersteht, das ist auch die Baucherfahrung. Okay, so, if I just do that, that's the cross, right? Which is here. And at least I'm coming out of the belly there, right? Das ich kurz hier markiere, ist letztendlich hier am Ende, wo er aus dem Bauch kommt. So, what you have is the sign. Right? What is what is the sign in Isaiah 7:14? Und was du also hast, ist hier das Zeichen. Was ist das Zeichen aus Jesaja 7, Vers 14? Okay, the birth, right? Die Geburt. And and what is the sign there when Christ comes out of the belly after three days? Und was ist das Zeichen hier, wenn ähm, Christus aus dem Bauch nach drei Tagen kommt? The sign of Jonah. He's now preaching in the power of the Spirit, right? Das Zeichen des Jonah. Er verkündigt jetzt in der Kraft des Geistes. They're both the same sign. Right? Sind beide dasselbe Zeichen. So these two fractals, two two different thoughts, but they are marking the same point of time. They're teaching us something, right? Zwei Fraktale, die markieren ähm, letztendlich oder sind zwei verschiedene Gedanken, aber sie markieren dasselbe. Okay, but when you come into the line, whose ministry began here? Und wessen Dienst hat hier in der Linie angefangen? In Christ's line. Christi Linie. John. John, right? John. Also And Johannes. This. When you bring it down, it's this, right? Und das hier, wenn du das ja hier jetzt ausspannen würdest, wäre das. Okay. And parallel experience, what, what does it say about John? Parallelerfahrung, was sagt es hier über Johannes? He was filled with the spirit from his mother's womb, right? Johannes wird hier dann erfüllt mit dem Geist von dem Mutterleib an. So what experience did he have here? So welche Erfahrung hat Johannes also hier? The belly experience, right? Bauchverfahren. So we know, right, that these John's experience is prefiguring Christ's experience, right? Und wir wissen also, dass die Johannes Erfahrung auch die Erfahrung von Christus vorausschattet. Elijah, Elisha. Ähm, Elia und Elisa. Okay, so we, we know that although though these two things are at two different points in time, The experiences are the same, right? Und auch wenn diese Erfahrungen an zwei verschiedenen Zeitpunkten sind, sind sie doch vom Prinzip her dieselben. So this one is just prefiguring the perfect fulfillment of that at the end here, which is this one, right? Also das hier, diese Erfahrung, ähm, schattet einfach nur die perfekte Erfüllung dieser Erfahrung voraus dann am Ende, was ja in der Reformlinie dann hier ist. So, to prevent any confusion, you have to take those things and you have to place them correctly on the line. Also, um irgendwelche Verwirrung zu verhindern, ähm, müssen wir diese Dinge nehmen und sie dann richtig auf die Linie platzieren. Okay, so, um, so the, the point that I want to get you see is that the fifth day of the fourth month, Ezekiel's experience. Was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass der fünfte Tag des vierten Monats, was die Erfahrung des Ezekiels ist, It's just like a, it, it's it's a parallel experience, but it's parallel in the experience of John. Das ist eine Parallelerfahrung, aber es ist eine Parallelerfahrung zu Johannes. Okay, so now we would just. Okay, so. Um, In the in the, the three days that Jonah was in the belly, 
Also in den drei Tagen, wo Jona im Bauch war. What experience does he have? Welche Erfahrung hatte er dort? Prophetically speaking, right? Prophetisch gesprochen. I'm not trying you to imagine what's literally going on with it, right? Ich möchte nicht so sehr nachfragen, was buchstäblich mit okay. ihm passiert. Okay. From, from, from whom we've talked in the, about this morning, who's Whose experience would you experience Jonah in the belly with? Christ. Jonah im Bauch. Mit wem wirst du das vergleichen? No, the Bible does that. I, I'm asking what we spoke. Okay, so Joshua, right? Joshua. When Joshua is, he he is in the investigative judgment eleven. He's on his knees. He's pleading to his Lord for deliverance from from Satan, right? Joshua um, ist ja dort im Untersuchungsgericht und er Pflegt jetzt den Herrn an, dass er ihn noch von Satan befreit. Okay, so this three days here is, is the same experience as Joshua summoned, right? Die drei Tage hier sind dieselbe Erfahrung, auch die Joshua hatte. What about Daniel for the three weeks? What was he doing? Joshua, Jonah. Was mit Daniel, mit den drei Joshua. Wochen? Die drei Wochen, was hat Daniel gemacht? But Joshua and Jonah is the same experience. Right. Joshua, Joshua and Jonah sind dieselbe Erfahrung. And what I'm saying, when you parallel that with Daniel's experience for three weeks, he was fasting and seeking the Lord with all his heart, right? Und Daniel hat in den drei Wochen gefastet und den Herrn mit ganzem Herzen gesucht. Same experience. Selbe Erfahrung. And it's the end of that experience, right? So. Das, das Ende dieser Erfahrung. Just go to the book of Jonah. Lass uns zum Buch Jonah gehen. Okay, verse, verse 7. Okay. Uh, chapter 1? Chapter 2. Uh, Jonah, Kapitel 2, Vers 7. So, uh, in Deutsch mag das ein Vers davor oder danach sein. <coughs> Just go, go, read, read Vers 2 first. Lass uns Jonah, Kapitel 2, Vers 2 lesen. It says and said, I cried by reason of mine affliction. Right, so he's afflicting his soul, right? Also er peinigt seine Seele hier. What were you to do on the day of atonement? Was solltest du am Versöhnungstag tun? You are to afflict your soul, right? So it's seine Seele peinigt. So I said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell, cried I, and thou heardest my voice. So Jonah is now talking about the experience that he had in that belly, right? Also im Deutschen macht das auch schon ein Vers später sein, also Vers 3, spricht jetzt hier über die Erfahrungen, die er in diesem Bauch hatte. So, but when you, you go to verse 7, aber wenn wir jetzt zu Vers 7 oder 8 kommen, je nachdem, welche Erzählung ihr habt, it tells you when the Lord acted. It says, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. Right? So, it's marking this point that When Jonah, when Jonah was right at his end, right, he he grasped on by faith, and that marked the point where the Lord remembered him, right. Also das ist hier genau jetzt am Ende seiner Erfahrung da hält Jonah jetzt am Glauben fest, und das ist wo Gott an ihn gedenkt in seinem Tempel. And it's not that God doesn't hear him right from the beginning, but this experience, right, this is the time of Jacob's trouble, right. So nicht, dass äh, der Herr nicht schon von Anfang an gehört hat, aber diese Erfahrung ist ja auch die Erfahrung von Jakobs Trübsal. And what do the angels want to do in the time of Jacob's trouble? Und was wollen die Engel in der Zeit von Jakobs Trübsal tun? They want to help, right? Sie wollen helfen. And says, no, they must drink the cup. Und Gott sagt, nein, sie müssen erst den Kelch trinken. Okay, so it's right at the end of that experience, right, that the Lord says, okay, now is the point that we can help them. Once, once he gets you to that point that you're humbled in the dust, right? Das ist erst ganz am Ende, 
wo der Herr dann letztendlich dir helfen wird, wenn du wirklich in den Staub gedemütigt worden bist. Okay. And the Lord has shown us this experience by the former rain comes what? Moderately. Right? Und der Herr er zeigt uns die Erfahrung, indem er uns zeigt, dass der Frühling erst äh, in Maßen kommt. No. We can take this, this experience. Tempo cleansing to tempo cleansing, right? Wir können diese Erfahrung hier aufzeigen, von Tempereinigung zu Tempereinigung. Is it the same experience? Das ist dieselbe Erfahrung. Yes, right? Light comes at the beginning, the grace comes to get you through it, and the glory is given at the end, right? Also Licht kommt am Anfang, das soll dich hier durchbringen, und die Herrlichkeit kommt hier am Ende. So you have a bigger experience, next bigger experience, and a final experience, right? Das ist eine große Erfahrung, etwas kleinere, also zeitlich kleinere Erfahrung und dann die ganz am Ende die kleinste. The Lord's always bringing light to cleanse our temple, light to cleanse our temple, light to cleanse our temple, and then right at the end, when you're, when it's all removed from you, now He can fill you with His Spirit. Right? Er bringt immer Licht, um dich zu reinigen, wieder Licht, um dich zu reinigen und wieder Licht, um dich zu reinigen. Und erst wenn alles sozusagen beseitigt ist, dann kann er Dich füllen mit dem Geist. Okay, so, uh, go, to, go to John chapter 16. Gehen wir zu Johannes 16. And Vers 8. Johannes 16, Vers 8. Vers 7 first. Beginnen wir mit Vers 7. It says, Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin and righteousness and judgment. Okay, what, what's Christ talking about? Und das Vers 8, worüber spricht Christus hier? But when does Christ... When is he talking about that he has to go away? Um, worüber spricht Christus hier? Wann musste er weggehen? No, wrong answer. Maybe in some, some respect, but, 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 but uh, you, you'll see in a moment, right? When, when Christ gone to the cross, he's resurrected, did he, was he still with his disciples? Als Christus sein Kreuz äh, gegangen ist und dann auferstanden ist, war er immer noch mit den Jüngern? Yes, for 40 days, right? Für 40 Tage. These 40 days, right? Diese 40 Tage. And then at the end they had this upper room experience, right? Und am Ende hatten sie diese Obergemachserfahrung. So he leaves them here. Er verlässt sie hier. Okay, so that's parallel in this thought that, that you're, you're talking about, right? Das wäre dann Parallelgedanke mit dem, was Gott erwähnt hat. But at the end of the ten days, what did they receive? Das ist der zweite Test ist, aber am Ende, was erhalten sie? The Holy Spirit. Den Heiligen Geist. This is John 16 and verse 8, right? Das ist Johannes 16, Vers 8. When he is come, because now, now the Holy Spirit is taken over as Christ's representative. Right? Denn jetzt äh, übernimmt der Heilige Geist als Christi Stellvertreter. When he is come, he will reprove the world He's going, who's he going to reprove? Wen wird er über, ähm, tadeln? Okay, the world Die Welt of sin, righteousness and judgment. Von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. So what is that right Was there? ist das hier? Yes. Das ist Evangelium, ja. It's the who are you reproving right here? What's the what did Jan, Jonah when he came out of the belly say? Wen tadelt er hier? He said repent. Er hat gesagt, tut Buße. Right? He was telling them that they had to re repent. Right? Er hat gesagt, ihr müsst jetzt Buße tun. Now, maybe we've forgotten this point yesterday. We go back to Revelation chapter 3 and verse 21. Vielleicht haben wir den Punkt gestern vergessen. But I read it a couple of times yesterday, purposely. Jetzt zu Offenbarung 3, Vers 21. Und äh, ich habe diesen Vers gestern mehrmals gelesen. Absicht. It says, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also 
overcame. So the plan of salvation for you is the same as the plan of salvation for Christ. Also der Erlösungsplan für dich ist derselbe Erlösungsplan, den auch Jesus durchlebt hat. Now, when you understand that when you get to this point, you are representing Christ. Und wenn du aber verstehst, dass wenn wir zu dem Punkt hier kommen, dann repräsentierst du Christus. So, what are you saying to this people here? Also, was sagst du zu den Leuten, die danach kommen? No, you're saying, to him that overcometh, will I grant to sit with me, you can sit with me, next to me, also on the throne, even as I also overcame and I'm sat down with my father in his throne. Sie sagen, äh, für, für denjenigen, der überwindet, der kann mit mir auf meinem Thron sitzen, genauso wie ich überwunden habe, mich auf meines Vaters Thron gesetzt. So, Christ is, Christ is teaching us the path that we have to walk, right? Christus lehrt uns den Weg, den wir zu gehen haben. So, when the glory comes here in the spirit, you are saying to people, Repent, be converted, that your sins may be blotted out. Right? Wenn die Herrlichkeit hier kommt, dann ist die Botschaft an die Leute, tut Buße, bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Which is John 16, 8. Was auch Johannes 16, Vers 8. Right? You're going to convict the world of sin, of righteousness and of judgment to come. Right? Du wirst die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und dem kommenden Gericht überführen. They are, they have to go through the exact same experience as how you overcame. Sie müssen durch die genau selbe Erfahrung gehen, wie du auch überwunden hast. Right? Richtig? And in some sense it's this whole experience but in a perfect sense it's this because the the the, the first people you're preaching to right there are these false movement, right? And they have a short space, a very tiny little moment To repent, right? Also letztendlich äh, im perfekten Sinne ähm, ist das ja hier die gesamte Zeit. Aber zu, die ersten Leute, zu denen du sprichst, ist sozusagen hier dieser ganz kleine Moment, den diese Leute in den falschen Lagern haben, in dieser Bewegung, äh, in diesem ganz kleinen Fraktal, das sie mal ausgespannt haben. Okay, so I, I, I want to take you back. The first thing that I started with yesterday is that Christ knows that this work right here and here is about to take place. Right? Christus weiß, dass ähm, dieses Werk hier jeweils stattfinden wird. He says, before that time, I will bring in a counterfeit, right? Und äh, Satan sagt dann, vor dieser Zeit möchte er eine Täuschung einbringen. So the, the Bible gives us the pattern, right? Die Bibel gibt uns das Muster vor. And you see the pattern on Mount Carmel. Und man kann dieses Muster auf dem Berg Carmel sehen. So on Mount Carmel, they go first. The counterfeit goes First, right? Der Kamel geht die Fälschung zuerst. And as soon as that experience ended, which was a 3, 6 and 9, right? Sobald diese Erfahrung endet, das war ja 3, 6, 9. So let's put this in here, 3, 6, 9. Lass uns das aber hier darstellen, 3, 6, 9. As soon as they finish their experience, what happens? Sobald sie ihre Erfahrung beendet haben, was passiert dann? Ah, okay. The, the true begins, right? Da fängt Elia an und das ist dann die wahre Erfahrung. Now, we try to tell us that it's some accident, that they finished their false prediction on the Sabbath when it didn't come true, and the very next day, we're already at the camp meeting, we start to predict, make the prediction, right? Denkt ihr, dass ein Zufall ist, dass ihre falsche Vorhersage nicht eingetreten ist und am allernächsten Tag Kommen jetzt wir und geben dort die richtige Vorhersage auf diesem Seminar. Okay, so, and the point is, we start giving it just before it's going to come true, right? Der Punkt ist, wir geben es ja kurz bevor es eintritt. That's a parallel to this experience that Josiah Litch had. Und das ist eine Parallele zu der Erfahrung, die Josiah Litch hatte. Just before it's about to come true, he gets light. Kurz bevor es eintritt, erhält er Licht. And it leads to the exceeding bright light. Und das führt zu dem überaus hellen Licht. Okay, so the, the, the point that I want you to see is that they finish their false experience. We begin to give the, the which we believe with all our hearts, as the true experience, right? Also, sie ähm, enden ihre falsche Erfahrung hier und wir geben dann hier, wie wir mit ganzem Herzen glauben können, die richtige Erfahrung. Okay. Äh, 
Let me ask you a question. How are we saved? Wie werden wir gerettet? By, by faith, right? Durch Glauben. And faith is not feelings, right? Und Glauben ist keine Gefühle. You need to pick your feelings up and you need to throw them out the window. They've got no bearing on the plan of salvation. Wir müssen unsere Gefühle nehmen und sie aus dem Fenster schmeißen. Sie haben nichts zu tun mit dem Erlösungsplan. Right? It's by faith, right? Es ist allein durch Glauben. And remember that the Israelites did not enter in because they did not have faith, right? Ich denke, die Israeliten, sie gingen in das Land nicht ein, weil sie keinen Glauben hatten. So the Lord is bringing all these experiences together right here. That's, that's all these experiences. They're all written. Therefore, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Right? Der Herr bringt also all diese Erfahrungen hier zusammen. Und ähm, das, die sind ja niedergeschrieben. Deswegen, äh, der Glaube kommt durch das Hören, das Hören aus dem Wort Gottes. So you think that this experience is going to come about Just, oh, we're there now, and it's just suddenly going to happen, right? Denkt ihr, dass diese Erfahrung einfach so plötzlich passiert und sagt, ah, wir sind jetzt da und dann ist das einfach so eingetreten? No, we must believe it with our heart, and when we believe it, we will, we will begin to exercise faith, right there. Wenn wir es wirklich mit ganzem Herzen glauben, dann fangen wir an, den Glauben auch in die Tat umzusetzen. If we don't even believe or understand where we are in time can the lord give you that experience wenn du noch nicht mal glaubst oder verstehst wo du dich gerade in der zeit befindest kann der herr dir diese erfahrung dann geben no and we are Nein. in training right we we are in like a training school before the the real thing that's to come down the line right und wir sind ja momentan noch in sozusagen eine trainingsschule bevor das wirkliche dann kommen wird okay so it's very important that in The, the, the light that the Lord is trying to give us right now is that we look at it through His eyes, right? Not through our own. Es ist sehr wichtig, das Licht, das wir momentan erhalten, dass wir es aus seinen Augen betrachten und nicht durch unsere eigenen. And once we exercise faith and really believe where we are at time, it will bring us to have that experience, right? Und sobald wir wirklich diesen Glauben ausüben und verstehen, denen glauben, wo wir uns in der Zeit befinden, dann können wir auch diese entsprechende Erfahrung haben. Because the latter rain is going to fall on hearts all around, but many shall neither discern it nor receive it. Right? It's by faith. Denn der Spätregen wird um Herzen um uns herum fallen und viele werden ihn weder erkennen noch empfangen. Okay. Das ist nur durch den Glauben, dass man ihn sieht. Last point I want to make this morning and it will set me up for what I want to go tomorrow. Der letzte Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, und das würde dann sozusagen die Bühne bereiten für morgen. The road to Emmaus, right? Der Weg nach Emmaus. The road to Emmaus is marking, is the third day Christ is resurrected, right? Der Weg nach Emmaus ist der dritte Tag, Christus wird dort auferweckt. And he's, he's coming now to a people that was there beforehand, right? Er kommt jetzt hier zu einem Volk, das bereits davor da war. And They go through this same experience. They, they, he's given them the former rain, right? He's taken them back through all the, the, the different points in time from Genesis all the way through. Right? Sie gehen durch dieselbe Erfahrung. Er, er nimmt sie nochmal zurück und führt sie von 1. Mose an vorwärts bis zum Ende hindurch. And we were parallel in this yesterday. Behold, I stand at the door, right? Und gestern haben wir es ja parallel gesetzt mit der Aussage, siehe, ich stehe an der Tür. And if you open the door of your heart and let me in, right, I will come and sup with you, right? Und wenn du die Herzenstür auftust und mich einlässt, dann werde ich mit dir das mal halten. Okay, so the point is that they, they, you can see this in the story, they opened the door of their heart, Christ came in to sup with them. Man kann also sehen, sie haben die Herzenstür dann aufgetan und Christus kam ein und hat mit ihnen das Abendmahl gehalten. And what happened? Und was ist passiert? Okay, but before that, what happened? What were they doing? Bevor sie ähm, die Augen geöffnet bekommen haben, was haben sie gemacht? In the story of the road to Emmaus? Okay, they're, they're breaking bread. Sie haben zusammen das Brot gebrochen. When they're breaking bread, think of all the other stories, what's it referring to? Wenn, worauf nimmt das Brotbrechen Bezug, wenn du alle anderen Geschichten noch in Betracht nimmst? 
spend too much time going through this. No, I'm not asking for what it means spiritually. I'm asking when they're <laughs> foot washing. They're foot washing. Also, es nimmt Bezug auf die Fußwaschung. They always, before they break bread, they wash the feet. It was the custom, right? It's in all the other stories, right? Also immer bevor sie das Brot gebrochen haben, haben sie die Fußwaschung durchgeführt. Das war ja der Gebrauch damals in den ganzen anderen Geschichten. So what experience are those men having before they see Christ? Also welche Erfahrung haben diese Männer also bevor sie Christus sehen? Their foot washing. Fußwaschung. What was the purpose of the foot washing? Und was war der Sinn und Zweck der Fußwaschung? Okay, that, that's what it is, man. But what was its purpose? To remove all the bitterness from your heart, right? All also deine Bitterkeit aus deinem Herzen zu uh, entfernen. Okay, so just come back to this principle, to, to Revelation 3:21. Kommen wir zurück zu dem Prinzip aus Offenbarung 3:21. Just before the cross, what was Christ having done to his feet? Ganz, also kurz vor dem Kreuz, was hat Christus uh, mit seinen Füßen gemacht bekommen? They were getting washed, right? Sie wurden gewaschen. You must overcome even as I also overcame, right? Du musst überwinden genauso wie ich auch überwunden habe. And, uh, what I'm trying to say is that this right here, uh, or at least I want to understand, is the foot washing. This is the former rain that washes your heart so that you can receive the latter. Deswegen diese kleine Erfahrung hier, was ich euch verstehen lassen möchte, ist die Fußwaschung, das ist der Frühregen, so dass du dann am Ende den Spätregen erhalten kannst. Right? Richtig? So, the Lord has to do something for us. He has to do a miracle because it's Him that saves us, right? Der Herr muss hier etwas tun. Es ist ein Wunder, was der Herr hier tun muss. Denn er ist es, der uns rettet. And if you don't believe that, it's not gonna happen, right? Wenn du das nicht glaubst, dann wird das auch nicht passieren. Okay. But obviously, your belief has to be based upon thus saith the Lord, right? Natürlich muss dein Glaube auf einem steht geschrieben, so spricht der Herr basieren. But thus saith the Lord is understood correctly, line upon line, precept upon precept. Beim steht geschrieben, so spricht der Herr, wird nur Linie auf Linie, Vorschrift auf Vorschrift richtig verstanden. And it's about taking those stories very carefully, looking at the principles, and applying those principles all together to give you a correct understanding of what's taking place. Es ist nur indem wir die Prinzipien sehr genau betrachten und sie richtig anwenden, dann können wir auch verstehen, was da wirklich vor sich geht. Okay. So what I want to suggest is that all these experiences that Lawrence was marking yesterday, it's where the Lord's going to touch you. Right? Also letztendlich diese ganzen Erfahrungen, die wir uns gestern ähm, angeschaut haben, möchte ich vorschlagen, ist diese Erfahrung, wo der Herr uns dann berühren wird. Okay, now just close with uh, no, I don't have it here, but I read it yesterday, I know I read it. Maybe it's in my other one second. Wir wollen jetzt nur ein Zitat zum Abschluss lesen. It's based, if I don't find it, I'll just explain it. Right? Und falls ich das jetzt nicht finde, dann werde ich das einfach kurz selbst zusammenfassen. The point is that it's, it was talking about John the Baptist, uh, and I was mentioning this to, to Fyodor yesterday. The point is Johannes the Täufer, and that's what I was talking with Fyodor nochmal besprochen gehabt. This is the way mark where John is being raised up, right? Das ist die Wegmarke, wo Johannes der Täufer aufgerichtet wird. Which is this point right here. Was auf dieser Punkt hier ist. It's going to glorious manifestation of the power of God goes forward and is going to preach, right? Die herrliche Manifestation der Macht Gottes er geht vorwärts, um zu verkündigen. It says that John suffered from the exact same faults and failings mm -hmm. of all the other people. Und er meint sagt, Johannes, der Täufer, hat genau dieselben Fehler und Marke gehabt wie jeder andere Mensch auch. But it says Christ touched him with a touch of love and it changed him. Aber dann sagt es auch, dass Christus ihn mit dem mit der Berührung der Liebe berührt hat und das hat ihn verändert. Okay. 
Three examples, quickly. But Where do we see... Uh, sorry, was, was it John the Baptist or John the Baptist? John the Baptist. Okay. Also, uh, I'll, get, I'll, I'll post the quote. I'll get it, dig it, and I'll post it straight after. Okay, so Johannes is the Teufel. So... Ich werde das gleich noch posten. Where, where, where does we see the Lord touching his people? Give me three examples. Wo können wir sehen, wo der Herr sein Volk berührt? Gib mir drei Beispiele. Daniel, right? Three times he got touched. Daniel, da wurde er dreimal berührt. Who else? Und wer noch? John. John falls down. Ah, yes, 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 yes. He touches him. Yeah. Okay, that's another one, right? Also, Johannes in the Buch Offenbarung, as er wie tot zu Boden fällt. Okay, so you've got Jeremiah. Um, Jeremiah auch. Touches his, his mouth, right? Da berührt er seinen Mund. And Isaiah also touches his mouth. Right? Und auch in Jesaja 6, da berührt er auch seinen Mund. So, when you look through this, this touch of love is marking this experience that fits you up. To do that work. So, diese Berührung des, der Liebe ist also diese Erfahrung am Ende, die ich dann zurüstet, rüstet, das Werk zu tun. And the foot washing was the last thing that Christ did before he went to the cross, right? Und Which is marking this point, right? Und die Fußwaschung war das letzte, was Christus tat, als bevor er ans Kreuz ging, und das markiert ja dann hier, was ist Kreuz, diesen Endpunkt, also kurz davor hat er die Fußwaschung durchgeführt. Okay, so. The, the, those are the thoughts that I have this morning. We, we also have to uh, prove those things. Den Gedanken von heute Morgen, den müssen wir aber natürlich auch noch prüfen. Who was washing the feet of Jesus? Mary Magdalene. Wer hat die Füße von Jesus gewaschen? Das war Maria Magdalena. Mit ihren Tränen und ihren Haaren. Yes, it was the cross experience. And that's what this is, right? Und das war ja die kurze Erfahrung, denn diese Alabasterbox, die sie be benutzt hat dafür, sagt Anne White, war ein Symbol für das Kreuz. That's the cross. Das ist das Kreuz. That's the cross. Das ist das Kreuz. That's the cross. Und das ist das Kreuz. Okay. Yes. And then you come to the end and it's done, right? Und dann kommst du zum Ende und dann ist es vollbracht. So the whole, the whole Christian walk is picking up that cross. And following your Lord and Savior, every step, right? Also die gesamte christliche Wandel ist letztendlich dein Kreuz immer auf dich zu nehmen und deinem Herrn und Erlöser zu folgen. It's not looking at your brethren, it's looking at your own stinky, sinful heart, right? Es ist nicht, indem du auf deine Brüder schaust, sondern dein eigenes stinkendes Herz betrachtest. Okay, let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Dear Father in heaven, I want to thank you for these precious words that you give unto us every day in you. And I want to thank you that we do not live by bread alone, but by every word that proceeds out of thy mouth. I also want to thank you, uh, dear Savior, Savior, that you also will lead us through this final experience and that we can receive this touch. And also pray that today you might fulfill your word in us and that you help us to live this day.